vijana kwenye ubunifu na kwenye utafiti lakini pia kupitia mashindano ya makisatu pia tuna vijana ambao wako hapa ambao ni madhoa pia ni mashindano ya makisatu yes huyu ni mmoja wao na wengine hapa ni watafiti au ni vijana wale kwa naomba kwa nusu dakika nusu dakika wasikize mheshimiwa tafadhali karibu mheshimiwa kwa majina naitwa Wilbur Nyerenda mimi ni mbunifu wa miti za maji za prepaid ambazo zinazaishwa hapa hapa nchini kuna changamoto ambayo pande zote mbili zinakutana zinakutana nazo ambayo wazalishaji na wasambazaji wa maji na pamoja na watumiaji. Watumiaji wamekuwa kilalamika kwamba wanalipia zaidi ya wanachokitumia lakini wasambazaji na wenyewe wamekuwa kilalamika kwamba wanasupply maji mengi lakini kipato ni kidogo. Mita hii ni suluhisho kwanza inaenda kwa kazi kwa boss watumiaji na wasambazaji wa maji. Mtumiaji atanunua maji kwa token akipata token yake atajua na unit ngapi anazitumia zikiisha itafunga mpaka atapanunua tena na akifanya hivyo manake yule msambazaji amepata hela yake mara ya kwanza kabla hajatoa huduma na kazi yake ni kuhakikisha ataja anapata huduma yake mita hii na kazi kama ifuatavyo tumeifanya yule custom iweze kukubali kadi tofauti tofauti kwa kama una kadi ya benki unaweza kaitumia kadi ya benki yoyote kadi ya benki yoyote ambayo inatumia mfumo wa kisasa wa smart card ukisogeza hiyo ni ya benki ya hii, hii ni NCAD, kuna NBC, kuna CRDB na hizi custom zote zinakubali. Ukisogeza mita itaitambua, itakwambia salio na itaanza kupa maji. Kwa hiyo itakupa maji mpaka salio. Yes. Salio 999.48. Kwa jitu tutakupa pesa hizi. Ah okay sawa. Tumeshafanikiwa ku, kuzifunga hizi mita ndani ya mikoa ya mitano. Mategemeo yetu ni kumaliza ndani ya mikoa yote 25. Tunafunga katika kila mkoa tunafunga mita nne kwa ajili ya piloting na maendeleo ni mazuri. Changamoto tunayokutana nayo haswa ni machinery. Tunapata tabu ku meet standard kwa sababu tunakosa machinery za kufabricate kesi. Kwa hiyo na natumaini mheshimiwa utaweza ku, kutufikiria na kutusaidia kwenye kupata hizi machinery za kufabricate hizo machine yes ni nimeshafanya survey na na list ya specification mm. ambazo machine gani zake yes ndio nazo sio unajua siku ya leo sana mheshimiwa wazee mkuu tuna mkataba na ruasa tayari tayari ndio umetupa kufunga mikoa yote 25 okay. kila mkoa mita 4 mm. ndio maana tumeshafunga hizi mikoa mita 5 mm. tuendelee kufunga ehe ni pale tayari tumeanza kuweka na program za makisatu Mkato wa nani? 2020. Aha. Yes. Ongera sana. Asante sana. Asante asante. Karibu sana mheshimiwa waziri mkuu. Asante. Karibu sana. Mm. Mimi naitwa Mr. Patrick Tos. Mm. Sisi kwa kushirikiana na tume ya Taifa ya Science na Technology tumekuja na mashine za kisasa kwa ajili ya kuvuna sumu inayopatikana kutoka kwenye nyuki. Mm. Ya ile sumu inayopatikana kutoka kwenye nyuki ina wide application kwenye sekta ya afya na pharmaceutical industry. Okay. Ya, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni juu ya upatikanaji wa hii technology kwa ajili ya kuweza ku extract. Kwa hiyo tunashukuru serikali wameweza kutusaidia kidogo kwa ajili ya kufanya piloting ya mradi na bado tunaendelea chini ya sumu ya taifa sana. Kwa mnaendelea na hiyo program. Sawa. Karibu mheshimiwa naitwa Mr. Jacob. Sisi tumejikita kwenye valuation ya mwogo. Kwa nini? Kwa sababu kuna zaidi ya tani er, er, milioni nane mpaka mbili zinazalishwa kwa mwaka lakini kuna importation ya starch ambayo inatumika kwenye viwanda mbalimbali kama vya nguo pamoja na pepa zaidi ya tani 1060 kwa hiyo tunapoteza zaidi ya bilioni hamsini mpaka themanini kwa mwaka kwa ajili ya kuimport starch nao sisi tumekuja na na, na biashara ambayo tunatengeneza starch kutoka kwenye muhogo tuko based Bagamoyo pamoja na na Tanga sasa Costec kupitia Max 3 mwaka 2020-2020 walitusaidia na sasa tunaendelea vizuri lakini changamoto ni kukubwa ni kwamba hatuna uwezo wa kutengeneza capacity ya mahitaji ya wateja ambao wanahitaji tani zaidi ya, ya, ya msini kwa kwa mwezi kwa wateja tuliowapata lakini pia sisi tunatengeneza 
za tunangonya unashinda kutengeneza tani hizo 50 mwezi kwa sababu ipi hakuna mihogo Atu, hatuna hatuna teknolojia na mashina ambazo zina, zina hiyo capacity mm. bagamoyo wanalima mihogo yes wanalima mihogo pamoja na tanga mhm mm yes na mihogo yote au ni kwa sababu hiyo hatuwezi kuiabsorb mihogo yote kwa sababu ya teknolojia ya mashina teknolojia na cash yes that is the shared be bank sipo <laughs> yeah sipo majibu yako tayari haya <laughs> sante bas wewe ni ni shared be tu Karibu mheshimiwa. Tunafanya value chain ya nazi. Mm. Tunatumia kifuu cha nazi kutengeneza activated carbon. Ambao activated carbon inatumika kwa ukubwa migodini kuchenjulia dhahabu. Hawezi kupata dhahabu kwenye udongo bila kuwa na carbon. Mm. kwenye water purification, kwenye viwanda vyote vya maji kuna ile carbon filter. Kwa hiyo tunatengeneza sisi carbon zinatumika katika upande wa maji pia upande wa, wa madini kule so far mpaka sasa hivi tumesha supply kwenye baadhi ya wachimbaji wadogo shelui nime supply chunya na zimefanya vizuri nime supply stamiko kuna kituo cha mfano kinaitwa katente ushirombo kule nime supply kule kwa watumiaji kwa watumiaji kule raw material unaipata wapi raw material unakusanya masokoni na kusanya na tenda za watu nimesha masokoni kama ukienda ilala mabibo ukienda uh, temeke masoko yote yanachukua raw material napenda natangaza kwa watu wenye vifuu ni kukusanya vifuu na kuvitengeneza vio activated carbon vipi mahitaji na ukusanyaji wako vinaenda sambamba ndio so far mpaka sasa hivi mm. kwa, uh, kwa mwaka Ndiyo. inahitajika tani 1500 kama na 30 unataka kununua zaidi ya tandika huko na maeneo mengine exactly kwa sababu tu, kwa Tanzania tuko namba 16 kwenye coconut producers mheshimiwa waziri huyu mpeleke mtua ndio <laughs> pale mtua vifaa viko vingi sana sana vifaa vingi vingi sana ni mimi ambaye nashindwa capacity kwa hivi na simu kama kama tano hivi kila mtu ana tani 15 mwingine ana tani 20 mwingine nashindwa kuvichukua vyote kwa sababu ya capacity ya carbonizer ambaye carbonize kutoka kwenye hapa kifuu viji mm -hmm. kwenye hii chako mm -hmm. Kwa hiyo kabone zangu ni ndogo kwa hiyo capacity ya vifuu vilivyo kwa mtaani solid waste na kwa vitu kwa sababu ile capacity ya carbonize. Mambo huo unapatikana wapi ni wana gharama gani? Nilishazungumza na watu wa Sido tunaweza tukafabricate gharama yake ilifika milioni 58 ambayo una capacity ya ku shida yako kwa sasa ni nini? Ni mtaani carbonizer ambayo inaweza ka convert vifuu vyote vya inai kwenda hapa ili niweze kuvipata ni ni activate. Kwa hiyo carbonize. Ndio ni fedha kwa nini? Unajua siku ya leo? Ndio. Pesa siko hapa kweli kabisa. Ni kuonyesha iliko pesa. Nitashukuru. Pesa iko hapa. Nashukuru sana mheshimiwa. Tumemaliza maneno hapa. Tumemaliza. Tukanunua vifuu mtua. Ongera sana. Asante. Eh dada yetu. Karibu sana mheshimiwa. Ndiyo ndiyo. Kwa majina naitwa Margaret Daudi Lupembe. Mimi ni mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania, Tari, kituo cha Mikocheni. Na niko hapa tunatambulisha aina ya mananasi inaitwa MD2 tuna mradi mikocheni ambao tumefadhiliwa na Costec tunatumia teknolojia ya kuzalisha mimea kwa njia ya chupa ili kuweza kukidhi mahitaji ya mbegu na pia tumepewa jukumu na serikali kuweza kuzalisha michi ya mkonge tukishirikiana na kituo cha tare mlingano ili kuweza kukidhi mahitaji ya wakulima kwenye mnazalisha mbegu za mananasi kama wanavyozalisha mlingano mbegu za mkonge ndio na sisi pia tunazalisha mbegu za mkonge sisi ndio center ya biotechnology Tanzania mm. kwa tishukacha inatumia biotechnology kuweza kujibu matatizo ya wanai aina mbegu mnazozalisha ni zile ambazo zinatoa maji mengi na tam na aina ya nanasi ndio inaitwa MD2 ni tam pia ina ina stainili ukisafirisha haiozi haraka yeah. na pia inakidhi mahitaji ya soko la nje mashauri ya wilaya ya Chalinze inalima sana mananasi ndio mmeshafanyia testing ya mananasi yake chachule tofauti na yale yanolimwa geita ndio tumeshapanda mm. darasa mm. kwenye mkoa wa Pwani eneo la Fukayosi mm. na pia shamba la taasisi balo liko chambezi mm. na pia tumepanda Kinole Morogoro shamba darasa mm. na pia tumepanda Njombe sehemu inaitwa Madeke kwa mwaka 2022 mmeshazalisha micha mingapi kwa sasa mm. tuko bado kwenye utafiti lakini kwenye hayo maeneo ya mashamba darasa mm. tumeshapanda micha 2022 ambayo tunategemea kuvuna mwaka ni... maendeleo kwa sasa kwa hatua za awali yanaendelea vizuri demand ikoje 
kutoka kwa wakulima kwa wakulima tulianza kutambulisha mbegu hizi kwenye maonyesho ya saba, saba. tulifadhiliwa na Costec mm. na unaonekana uhitaji kwa wakulima ni mkubwa tunaanza kampeni maalum ya kutambulisha na kupromote kilimo cha mananasi kapasite hiyo mnayo tuanze kampeni sasa kapasite hiyo tunayo lakini kwa sababu tuko kwenye utafiti kwa hiyo lazima tuhakikishe hatua zote mwakani 2024 ndio okay asante ongera sana asante sana asante sana Uh -huh. yeah, karibu mheshimiwa uh, katika mfumo wa kipekee wa mazao hub mm. mfumo wa mazao mimi ni naitwa Jofet Nganamba niko chini ya DTBI uh, nimekuwa supported na Costec tumeunda mfumo wa kusimamia uzalishaji kwa mashamba kwa simu unaweza kuzunguka kwa simu yako ukapima eneo la shamba lako mm. na ikakalculate mpaka value la shamba mfumo huo uko kama mobile app ambao unafanya paka offline kwa maana kwamba unaweza kukalkulate eneo la shamba ukitoka hapo unaweza kufanya budget ya kilimo chako kwa mkulima aka budget kilimo chake akafanya projection kulingana na mkoa aliopo akishafanya projection anaingia kwenye actual activity ndio maana tunaita ERP kwa kwamba unasimamia activity zote za kilimo kila siku mkulima anapoingia shambani activity ina track activity mpaka expenses mpaka movement ya crops kisha toka kwenye harvest movement ya crop pakenye eh, kwa maana kwamba wanunuaji viwanda ambao tumeungana navyo tumia mfumo kusimamia wakulima wao ah, na kuweza kuzalisha mzigo wa, wa mazao kulingana na ubora wanaohitaji eh, pia tunaungana na vyama vya ushirika na shukuru eh, mwenyekiti hapa tulikaribishwa eh, tumeshaonana dr Ndiege ya kufanya kazi na vyama vya ushirika mwenyekiti wa tume ushirika kufanya na vyama vya ushirika kwa ajili wao kusimamia wakulima kusajili wakulima na kusimamia mfumo mzima wa uzalishaji lakini pia kuna uh, commercial farmers ambao tunafanya nao kazi pia Zimbabwe wameweza kutoa approach kwa ajili ya kuimplement mfumo kwa uizala ya Zimbabwe kwa ajili ya kuimplement lakini pia tumekuja na kitu kingine tena kwenye huo mfumo una kwa ajili ya kupima udongo serikali inaingia gharama kubwa kuagiza mashine zile skana za kupima sisi mfumo wa mazao habu tayari tumesha testi ambao gharama yake ni dola saba tumeweza kununua kutesti ile skana inachokifanya inakuja inapima udongo kwa tunachohitaji ni kuungana na serikali kuweza kuona namna gani tunaweza tukapunguza gharama za huo nani upipi maji tunachohitaji kuungana eh. na serikali yes yes ili kuwezesha kupunguza gharama eh, kupima udongo gharama iweze yes yes bas tumemaliza kazi yeah. ujumbe umefika hostek pamoja na waziri yuko hapo asante sana majibu hapa mpatikana yes, ongera sana kwa kudevelop program hiyo ya yeah, asante sana asante asante karibuni waheshimiwa uh, tunajua Tanzania kila mwaka uh, kuna kwa kuna wanafunzi wengi wanafeli masomo ya sayansi mm. hata matokeo ya juzi ya form 4 yanaonyesha kwamba uh, wanafunzi wengi wamefeli sana masomo ya physics mm. pamoja na biology kemia na hesabu sana sana. Asa asmadarasa ni mfumo uliosupportiwa na Costec unaosaidia wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo kidigitali. Kwa kama hapa unaona ni moyo tuna uwezo wa kupasua mwalimu ana uwezo wa kufundisha akiwa popote kwa maana maabara ni chache na vifaa ni vichache wana uwezo wa kulebo akafundisha kwa vitendo. Sasa hii ni kitu tunachokiita demo uh, ambayo tulikuwa tukifanya lakini sasa sasa tunapeka kuunganisha mfumo na vitabu vyao wanavyotumia darasani ni kuonyesha mfano hiki ni kitabu cha mwanafunzi anachojifunza darasani kutoka taasisi ya elimu hii ni measuring cylinder so darasa tunachokifanya tunaleta uhalisia kwenye vitu wanavyojifunza the same topic tuna uwezo wa kuleta uhalisia mwanafunzi akaona kwa hata kama hawana maabara uh, au kufika mpaka wafike form 3 wana uwezo sasa kuja kutumia mfumo wa smart darasa kujifunza uhalisia kwa vile vile wanavyosoma uh, kwenye kitabu wana uhalisia wake. Hatujaishia hapo tu kwenye hii vitabu kuna kwa kuna activity mbalimbali. Mbali. Kama hii ni step ambayo anatakiwa afanye maabara kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kwa kutumia sima darasa mwanafunzi anaweza akapata e, akafanya hiyo experiment kidigitali akaelewa jinsi process nzima ilivyo. Kwa maana maabara tunaendelea kujifunza zile experiment nne tu za nekta na kuzifanyia. Kwa hiyo unataka kutuambia unaweza kuendesha somo hili darasani. Mm na mwanafunzi akatumia kompyuta baada ya makaratasi kama sasa. Eh ndio. 
Yes, kwa sasa hivi tunamalizia mfumo ambao tutawezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo kuanzia form 1 mpaka form 4 na awamu ya kwanza itakuwa form 1 mpaka form 2. Kwa msaada wa Cortex hivi kwenye hiyo form 1 mpaka form 2 tumefikia asilimia mpaka kama 35. Tunategemea kumaliza nyingine mwezi wa 3 mwishoni mpaka mwezi wa 4 mwanzoni. Kwa hiyo nitakuniambia shuleni hakuna sababu ya kununua skeleton hii. Eh hapo. Yes, unaona kama hapa mwalimu popote Tanzania kwa kutumia simu ana uwezo wa wa kuonyesha uhalisia juu chini pembeni na uwezo wa kulebo 3D 3D yes 2D yes yes ukizunguka ni kama unavyozunguka maabara au kama ubongo tunaweza tukaupasua ili sasa ingie hapa lazima uwe na picha yake Ah okay kwa sasa tunatumia picha kwa sababu simu za Tanzania wengi haziko yani simu za gharama kwa sasa ndo zina uwezo wa kufanya bila picha mm. lakini hivi karibuni tunatakuwa tunatumia vitabu ambapo kama hapa tuna uwezo wa kufanya majaribio juu ya meza mm. kwa hiyo kama vile mwanafunzi yuko maabara mm. kwaja kwa step 1 uh, in experiment ya kuonyesha effect ya hydrochloric acid kwenye karatasi. Hapa tutaona eh, mwishoni uh, karatasi inaanza kuungua kama vile uh, mwanafunzi anafanya real time. Kwa hii ni bado tunaendelea kumalizia awamu ya kwanza tunategemea ishe mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 4. Mm. Yes. Kwa hiyo uh, kwa sasa hivi tuna tunataka uh, kufanya kazi na taasisi ya elimu utuweze kupata haki ya kutumia hizi notes ili kuweza kutengeneza mfumo kamili pamoja na mm mm wa mtoto tumboni all the processes kidigitali tuna uwezo wa kufundisha kweda sana weka tu screen yes mwalimu ana uwezo wa kuelezea visually ama kama ni kuna kompyuta shuleni mm. uh, wanafunzi wanaweza kufanya majaribio hata mara mia mpaka waelewe then waende maabara which saves also cost kwa mashule mm. lakini pia sasa hivi kupitia sera ya serikali tunashukuru mm. walimu kuwa na tablet popote nchini mm. wana uwezo pia wa kutumia smart darasa popote walipo mm. wakafundishia kwa vitu wewe taalamu ulipata wapi ah okay tuna timu tuna timu ya taalam mm. ambao wanaendesha mimi na niko kwenye business development mm. lakini kuna mwanzilishi kabisa anaitwa Elias Elisante ndio mm. uh, teknolojia kubwa lakini pia tuna timu ya 12 kwa sasa ambao yes ni kampuni inaitwa Smart Darasa tayari imeanza kwa sababu eh wanafunzi wa University of Dar es Salaam unajua wengi wamesoma soma hapa hapa eh tumesoma hapa hapa Tanzania shida yako kwa sasa ni nini okay kwa sasa uh, number one ndio hiyo tuna tunatafuta namna ya kupata na taasisi ya elimu pamoja na wizara ya elimu hmm. kuipeleka hii cost tu anashughulikia yes cost tu tutafanya tu ndio ndio cha pili shida nyingine hao watu 12 uh, tunahitaji kiasi uh, around milioni mia sita kuwezesha Quran kwa miezi 18 Jogo. Sasa kama mtaji. Ndiyo ndiyo. Mm. Kugeza sasa hivi mimi nikakuita leo. Kweli kweli. Uje ku display hapa. Tunashukuru sana kwa program yako. Ndiyo ndiyo. Kurugenzi. Ashamaliza kazi. Tumstay. Ndio kurugenzi coste. Utamuona tu kurugenzi. Kama program yao ndio endelevu. Na kama kweli inaweza kusaidia ufundishaji wa masomo ya science badala sana. Bora tuendelee na hawa wa develop afu tuwatambulishe nchini. Sasa na government lakini pia na private sector. Asante sana. Karibuni sana. Asante, karibu mheshimiwa waziri mkuu. Kwa majina naitwa Maria Christian Mabugo. Ni mbunifu wa kutokea Costec, mbunifu naitwa West to Compost ambapo mimi nabadilisha taka ozo kwa ajili ya kutengeneza na chakula cha kuku na samaki. Kupitia na Ozo zinazooza. Zie zile kwa kari yako hapo. Eh eh hizo hizo. Zinaweza chakula cha kuku. Cha kuku cha Ayo, samaki. Yeah. Sawa. Kwa hiyo nitaanza kuelezea huu ni mfano wa hizo taka ambazo zinauza. Mm. Tunakuwa na hawa nzi wanaitwa black soldier fly. Mm. Wanataga mayai kama unavyoona huko chini haya njano. Mm. Kwa hiyo tunatoa haya tunayahatch tunaweka kwenye ile unachanganya kitu chochote ambacho kina kama ni pumba au ni mm. pumba ya mchele au ya, ya mm. mahindi. Mm. Baada siku mbili wanakuwa wameanza kutokea vidogo vidogo. 
unaviweka kwenye taka zinazooza baada ya siku kumi wanakuja wanakuwa lava ambao ndo hawa kwa hiyo kuanzia kwenye hii process unaweza kawalisha kuku na samaki au kwa yule ambaye ni small scale anaweza akatumia hii lakini kwa large scale anaweza akatumia ile kwa sababu hii ina kama mrefu tofauti na hii yeah. kwa hiyo process inapatia baada ya hapa wanakuja hawa pipupa pipupa ni tofauti na lava kwa sababu hawa wanakuwa bado wako kwenye west hawa wanatakiwa sehemu ambayo ni kavu ambayo hamna west kwa tunakuwa tunawavuna kutokea kwenye uchafu tunaweka pembeni wanakuwa pipupa mimi niambie wewe sasa hmm. ili upate kufikia hatua ile kwa hali tuliyonayo chini hmm. unatakiwa upate kufanya kazi kwa namna gani tukupeleke wapi kali yako utupeleke kule dampo <laughs> kali yako au sehemu yote ambazo za west kwa sababu mimi kwa sasa hivi nilipo niko kimarabaruti hmm. na tumeweka hiyo strategy kwamba tunakuwa tunakusanya west jumatano yeah. na jumamosi alafu mbaya kama hiyo ya kuna eh tunaiwezesha pale wanakuwa wanakuja tuna kwa hiyo usihamie kabisa kule tunapopeleka Malori. <laughs> Sawa, ndashukuru nikipata ni nikipata nafasi. Anakuzuia nani? <laughs> Wewe kwani kwenda pale anapofika Baisuzu na kumwaga. <laughs> tayari ishaoza mm-hmm. kusanya kila unachokitaka. Sawa, lakini hapo Una shida ya nini tena? Ili uende huko. Kwa zile kwa ajili ya kusafirisha kwa sababu mm. kwa sasa hivi ninaposanya kwenye nani natumia mimi mikokoteni like toroli zile. Kwa hiyo ningepata chance ya kupata huko mag... mashauri ya ubungo. Yeah, ndio. E ubungo ana kitengo cha kukusanya taka. Sao. Wana watu maalum wamewapa kazi ya kukusanya taka. Wewe ukienda kwa mkurugenzi wa ubungo mm. ni, ni kumwambia tu mahitaji yako ya taka. Sao. Wewe utaingia kwenye ukusanyaji atafurahi sana. Sao. Na kama utakuja ukusanya mm shida kutakuwa ni malori ndio <laughs> pesa iko hapa kumnoa lori <laughs> lakini kama ni dampo tu ziko nyingi mimi naamini wewe utatusaidia kupata vyakula sawa asante na mebuni hii wewe mwenyewe ndio kweli ndio kwa maliza shule gani chuo gani na katika hapo hapo mheshimiwa ningependa mm. kuulipoulize ile swali ningependa kuzungumzia kwamba watu wasifocus sana kwenye labda kwenye ile academic background ambayo anayo kwa sababu mimi sijasomea haya mambo mimi hmm. nimesoma sheria ni tofauti kabisa okay. na ya yeah, lakini kutokana na ile interest na kuona kwamba una innovation ambayo inaweza hmm. kubadilisha kutokea hmm. ile experience yako au elimu ambayo umesomea ya ni tofauti umesoma sheria yeah. lakini kwa sababu umebuni jambo hili na umeamua ku mpaka umefikia hatua hii ni ubunifu tu ndio kwa muhimu hapa ni ubunifu eh <laughs> ubunifu wala sio lazima uwe na badigree wala sio lazima sio lazima unaweza kuwa profesa kitu kashindwa kubuni kukaa kwenye taka kabisa kabisa sana eh kwa tayari unao na wanakusupport yeah wana support amesha zako yeah wamini support kwenye max hii sasa ni mtaji wako mm. na unafanya biashara umeshafika kwenye biashara tayari yeah nimeshafika kuna mm. kampuni moja ipo Kigoma inaitwa Tire Bat Tanzania mm. Limited inanunua hii yeah ni wa Oman wananunua wao wanafuga nini kule kule nao wana, wana, wana samaki na kwa hiyo wao wana, wana, yeah, wananunua hii prepupa mm. kwa mfano hii prepupa mm. kwa sababu ni mimi ndakuwa nimeshatokea kwenye process ndefu huko nyuma mm. Kwa hiyo hii kwa kilo moja anauza 1400. Hizi sasa unapata shilingi gapi kupitia programu hii? Kupitia programu hii ni mteja ambaye anapata ni huyo Tayabat na wengine wale ambao ni Roko ambao niko nao pale okay. Kimarabaruti. Na umeshafungua account yako si RDB. Ndafungua <laughs> <laughs> ndofu. Nzuri mimi nadhani mkurugenzi wa Costage atakusaidia. Sawa asante. Mkurugenzi usimwache <laughs> na huyu anaweza kuunganisha wenzake wengine <laughs> kwenye mawazo haya. Na tumie halmashauri zetu za akianza na ubungo lakini pia ilala kinondoni kwenda kwenye maeneo haya anaweza kupata roho matiki akazalisha na akaprocess akapata hii na huku market ipo mteja yuko Kigoma lakini nataka kuambia wateja wala Kigoma mbali ingawa pia umeshaanza nao wengine wapo hapa Dar es Salaam wanafuga samaki eh kwa hiyo tuna uhakika utapata mtaji na utapata uchumi kupitia hili. Asante. Ongera sana. Asante. Na fry leo kukuta hapa. Na wiki. Aha, asante. Eh, mkurugenzi, tunashukuru sana. Ni ana malengo kuibua na kutambua. Kueleza ubunifu wa teknolojia. Zilizoanzishwa nchini 
kwa makundi makundi eh ya wanafunzi wa shule za msingi shule za sekondari vyo wa fundi tadi mfumo sio rasmi vyo wa fundi vyo vikuna tasisi maendeleo na utafiti science na teknolojia na ubunifu kwa uchumi wa viwanda wa viwanda wa viwanda eh wa viwanda shukrani kwa rais na serikali kwa kuwa masisho science na teknolojia na ubunifu kwa uchumi wa viwanda wa viwanda wa viwanda eh